ஜெயலலிதாவே மோடிக்கு பயந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பேசினதாக எழுதுறாங்க நிறைய பேரு தீல மிதிச்ச மாதிரி அவ்வாவான்னு சொல்லலாம் நான் சொல்றத மனச்சாட்சி உள்ள பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி தான் அசைக்க முடியாதுன்னு ஜெயலலிதா சொன்ன போது நீங்க எல்லாம் எங்கெங்க போயிருந்தீங்க இப்பம் பேசுறது எப்படிங்க நியாயங்கிறத நான் ஒருத்தம் தான் கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அடையாள <laughs> கருணாதி வந்து ரியல் எஸ்டேட் ப்ரோக்கராக இருக்காருன்னா அந்த போராட்டத்துக்கு பெரிய ஆதரவெல்லாம் கொடுத்தாங்க அதற்கு பிறகு வந்து அதற்கு ஒரு ரிவார்டாக எனக்கு ஒரு பதவி கூட கொடுக்கறதுக்கு ஜெயலலிதா வந்து தலித் எழில்மலை ஜெயலலிதாட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யாரெல்லாம் பாமக தெரியும் போது பலரையும் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்லும்போது ஒரு போர்க்கு பயன் மாதிரி ஃபைட் பண்ணுறார் போர்க்கு பயன்னா முள்ளம்பன்றி நாற்பதுக்கு மேற்பட்டு ஒரு ஜாதிக்கு ஒரு எம்எல்ஏ டிக்கெட்டை ஜெயலலிதா கொடுத்தாங்கன்னா வன்னிய சமுதாயத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொடுத்தாங்க பேசக்கூடாது சார்னு அந்த தம்பி சொல்றது கூட தயங்கி இருக்கலாம் அதனால இந்த தவறு நடந்திருக்கே தவிர கருத்துல எந்த மாற்றம் இல்ல மாற்றம் மாற்றம் குறிப்பா வந்து தமிழக பாஜக தலைவரா தமிழிசை போடும்போது வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சாங்க இன்னொரு கட்சி தலைவர்கள் ஜெயலலிதா வாழ்த்து தெரிவிக்க மாட்டாங்க வரலாற்றுல அப்படி ஜெயலலிதா இல்ல இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இல்ல பாஜக வெளிப்படையான ஒரு உண்மைதான் கருணாய தள்ளி விட்டுட்டீங்கன்னா நாங்க அஜித் சிங்க கூட்டிட்டு வரோம் தேவகோடா கூட்டிட்டு வரணும் அப்ப கூட நான் சொன்னேன் அஜித் சிங் தேவகோடா எல்லாம் கருணா ஜெயலலிதா சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க சோ சொல்ல தப்புங்க சொன்னார் சோ சொல்ற தப்புங்க மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இல்ல ஆர் எஸ் எஸ் பண்ணுது ஆர் எஸ் எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கர் ஏற்றுக்கொண்டு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது ஏற்கனவே திரு ரவீந்திரன் அவர்களிடம் நாம் விவாதித்த போது மறைந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா பற்றி பல்வேறு விஷயங்களை அவர் தெரிவித்திருந்தார் தற்பொழுது பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்களிடமே ஜெயலலிதா அவர்கள் பணிந்தார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்முடைய ஆதன் தமிழ் நேர்காணலே பயன்படுத்தியிருக்காரு அதே போல வேற ஒரு பிரபல தொலைக்காட்சியில் அவர் பேசும்போது ஜெயலலிதாவுக்கு பயந்ததாக கூட சொன்னதாக அதிமுக தரப்பில் ஒரு விமர்சனம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி மீது எழுந்துள்ளது அப்படி என்ன ஜெயலலிதாவை பற்றி அவர் பேசியது உண்மையா அதே மாதிரி அவர் ஆதார தரவுகளோடு தான் பேசினாரா இதனுடைய விளக்கத்தை அவரிடமே நாம் கேட்டு பெறுவதாகவே என்ற இன்றைய நேர்காணல் அமைய இருக்கிறது அவரிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் சார் நேற்றைக்கு முழுவதும் நீங்க தான் அதிமுக தரப்புல ஒரு விவாதமா இருந்துட்டீங்க சமூக வலைதளத்துல உங்களை பற்றி ஒருமையில கூட நிறைய பேர் விமர்சனம் பண்ணாங்க அதிமுக தரப்புல அதாவது ஜெயலலிதாவே மோடிக்கு பயந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பேசினதாக எழுதுறாங்க நிறைய பேரு நம்முடைய நேர்காணல்ல கடந்த நேர்காணல்ல நீங்க பேசியிருக்கீங்க ஜெயலலிதாவுக்கு பணிந்தார் அதே போல இங்க இருக்கிற எல்லா முதல்வர்களுமே தமிழ்நாட்டில் இருந்த முழுவதும் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா கருணாநிதி எல்லாருமே வந்து மத்திய அரசுக்கு இணக்கமா இருந்தாங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் பணிஞ்சுதான் இருந்தாங்கன்ற அந்த வார்த்தையை முழுமையா பயன்படுத்துறீங்க அதுல வெட்டி ஓட்டி அவங்க வந்து உங்க மேல விமர்சனத்தை வைக்கிறாங்க நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த விமர்சனத்தை உங்க பார்வைக்கு வந்து அந்த விமர்சனம் ரவீந்திரன் துரைசாமி உட்பட எல்லாரும் விமர்சனத்துக்கு உரியவங்க தான் விமர்சனத்துல தவறு இருந்தாலும் நம்ம அதை ஏற்றிக்கிட்டு நம்மள மாடிஃபை பண்ணிக்கணும் அதுல எந்த தயக்கமும் காட்டக்கூடாது முதல்ல நான் இந்த இடத்துல ஜெயலலிதாவை நான் பாராட்டின களங்களை முதல்ல சொல்றேன் அந்த களத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா வந்து வாஜ்பாய் ஆட்சியை கவுழ்க்க போனாங்க இல்லையா அதை நான் ஒரு தொலைக்காட்சியில் பேசும்போது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இன்னொரு திராவிட இயக்க தலைவருக்கு ஜெயலலிதாவோட இந்த துணிச்சல் வராதுங்கிறத நான் வெளிப்படையாக தான் அதை பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ஜெயலலிதா இறந்த முறை தான் அதை பண்ணியிருக்கேன் உயிரோடு இருக்கும்போது அவங்க துணிச்சலை அவங்க கேக்கட்டு நான் பாராட்டலை இறந்த முறை தான் அதை நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு வந்து திருமதி சசிகலா அம்மையார் அதிமுக சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக வரும்போது அதிமுகவில் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது பாயிண்ட் ஒம்பது ஒம்பது சதவீதம் வந்து சசிகலா அம்மையார் தான் அதிமுக ஜெயலலிதா வந்து பொம்மையாக தான் இருந்தாங்கிறது தான் தமிழகத்தில் தமிழக ஒரு நல்லுலகத்துக்கு தெரியும் நீ பலரும் கொதிக்கலாம் தீல மிதித்த மாதிரி அவ்வாவான்னு சொல்லலாம் நான் சொல்கிறத மனச்சாட்சி உள்ள பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் திருமதி சசிகலா அம்மையார் தான் ஜெயலலிதாவே இயக்குனார் ஜெயலலிதா ஒரு இண்டிபெண்டன் 
சுயேட்சையா திங்க் பண்ணி செயல்படக்கூடிய ஒரு தலைவர் இல்லைங்கிறத வந்து அதிமுக எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டாங்க இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் அது உண்மை அது அல்ல ஜெயலலிதா நுண்மா நுழை புலமுக்க மிகப்பெரிய ஸ்ரூடு அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் லீடர் கருணாநிதியோட அந்த இன்டெலிஜென்சியா கூடுனவருங்கிறத நான் இன்னைக்கும் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அன்னைக்கு நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து தஞ்சாவூரில் ஒரு நடராஜன் எல்லாம் கலந்துகிட்ட ஒரு விழாவில் பேசும்போது திவாகரன்கிற ஒரு அந்த கல்லூரி எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு ஒரு ஒரு கலைக்குழு சகோதரர் கலைக்குழுவா நடத்தி வந்து மக்களுக்கு அந்த பகுதி மக்களோட கல்விக்கு வந்து அவர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் அந்த இடத்த நம்ம அங்கீகரிக்கணும் அவர் வந்து சொன்னார் இது அவாழி வாழ் திமுக இல்ல அண்ணா திமுகன்னு சொன்னாரு அப்போ அது வந்து மறைமுகமாக காஞ்சி சங்கராச்சாரியார குறி வச்சு தான் சொன்னது அப்போ நான் கேட்டேன் இதே தொலைக்காட்சியில் தான் சன் தொலைக்காட்சின்னு நினைக்கிறேன் பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி தான் அசைக்க முடியாதுன்னு ஜெயலலிதா சொன்ன போது நீங்கள்லாம் எங்கெங்க போயிருந்தீங்க இப்போ பேசுறது எப்படிங்க நியாயங்கிறத நான் ஒருத்தன் தான் கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மற்ற யாரும் கேட்டிருந்தா கூட அதை நான் அங்கீகரிக்கிறேன் நான் அதை கேட்டேன் அப்போ அந்த இடத்துல கூட ஜெயலலிதாவை என்ன சொன்னோம்னா ஜெயலலிதாவுக்கு ஆனஸ்டியாக அது காட்டுதுன்னு சொன்னேன் ஜெயலலிதா வந்து ஒரு ஆனஸ்டான லீடர் அதை தான் யாருங்கிறத இது பண்ணி சட்டமன்றத்தில் வந்து சொன்னாங்கங்கிறத ஒரு ஆனஸ்டியை காட்டுதுன்னு நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜெயலலிதாவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் வெரி ஸ்ரூடு இன்டெலிஜென்ஸ் சமூக சூழல் எல்லாம் புரிஞ்சு பேக்கிங் கம்யூனிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்க ஜெயித்தாங்க அந்த இடத்துல ஸ்டாலினும் கருணாநிதியும் கோட்டை விட்டுட்டாங்கிறதையும் நான் தெளிவாக வந்து அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸுக்கு அத்தாட்சியாக நான் அதை பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் இப்படி பல விஷயங்களை நாம் ஜெ ஜெயலலிதா பற்றி பதிவு பண்ணனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலில் வந்து முப்பத்தி ஏழு சீட்டு ஜெயலலிதா ஜெயிக்கும் போது ஜெயலலிதாவே மனம் உடஞ்சிட்டாங்க மோடிக்கு மெஜாரிட்டி வந்ததும் ஒன்றும் ஆகாதுங்கிறனால அவங்க ப்ரெஸ் மீட்லேயே ஜெயலலிதா வந்து பிர இது இந்த இதை வச்சு இல்லை மோடி இண்டிபெண்டண்ட்டாக வந்துட்டாருங்கும் போது இன்னொருத்தர் கேட்டாங்க ராய்சபா இதனா அப்பவும் ஜெயலலிதா வந்து அது அந்த சூழ்நிலை வரும்போது பார்ப்புங்கன்னு ஒரு விரக்தியில் தான் முப்பத்தி ஏழு சீட்டு ஜெயித்த பிறகு விரக்தியில் தான் ஜெயலலிதா அந்த பேட்டியை கொடுத்துட்டு போனாங்க அதனால் அவங்க எதிர்பார்த்து அது நடக்கல இடைமறிக்கிறதுக்கு மன்னிக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் இதை சொல்லி ஆக வேண்டும் அந்த சமயத்தில் அந்த தேர்தலில் மோடியா லேடியான் பிரச்சாரம் நடந்ததுங்க அதற்கு பிறகு விரக்தி ஆனாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த கோபத்தின் வெளிப்பாடு தான் மோடியா லேடியான் பேசின ஒரு ஜெயலலிதாவை இப்படி சொல்கிறாரு ரவீந்திரன் துரைசாமின்றது தான் மோடியா லேடியானு தேர்தல் களத்தில் பேசினது எல்லாரும் தெரிஞ்சது தான் அதோட பின்னணி என்னன்னா அண்ணா திமுக தேர்தல் அறிக்கையும் பாஜக தேர்தல் அறிக்கையும் ஒன்று ஸ்டாலின் எல்லா இடத்துலையும் பேசிட்டு இருக்கும் போது வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பலம் பொருந்திய நான் தான் என்னால் தான் இந்த மோடியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிற லெவலில் அது பேசும்போது அது வர திண்டுக்கல் பொள்ளாச்சி கரூர் போன்ற இடத்துலலாம் மைனாரிட்டி கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகள் வந்து திமுக அணியில் திமுக கிட்ட கன்சால்டேட் ஆகுங்கிற சூழ்நிலையில் அது வந்து அண்ணா திமுக கிட்ட கன்சால்டேட் கன்சால்டேட் ஆச்சு அது ஜெயலலிதாவோட ஒரு புத்திசாலித்தனமான இது அன்னைக்கு ஒன்று மோடி பிரதமர் ஆகலை அன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில் வந்து மோடிக்கு மெஜாரிட்டி வராத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இருந்தால் ஜெயலலிதாவோட பிரதமர் ஆகிருக்கலாம் மோடி வந்து இரநூற்றி இருபது இரநூற்றி முப்பது வந்துன்னா ஜெயலலிதா சப்போர்ட்டில் வந்து மோடி பிரதமராக இருக்கணும் ஆனால் என் நாட்டுக்கு ஒரு தலைமை பிறந்தான் அவனுக்கு வந்து அந்த தலைவனுக்கு வந்து மெஜாரிட்டி கிடச்சிது அத்வானி போன்றவர்கள் உள்ளே இருந்தே பொறாமப்பட்டாங்க எத்தனையோ பேர் உள்ளே இருந்தே நூற்றி ஐம்பது தான் வருன்னு பொறாமப்பட்டாங்க ஆனால் இந்திய மக்கள் வந்து பொற்படுத்தப்பட்ட அந்த தலைவனுக்கு வந்து மு முழு மெஜாரிட்டியை கொடுத்துட்டாங்க இதை நான் வந்து எங்கேயும் மறைச்சு எதுவுமே பண்ணதில்லை அப்போ ஜெயலலிதா அந்த காலகட்டத்தில் என்ன நினச்சாங்கன்னா மெஜாரிட்டி வரலன்னா நம்ம வந்து பிரதமராக வருவது கூட ஒரு வாய்ப்பு ஜெயலலிதாவுக்கு இருந்தது அதை நம்ம மறுக்க முடியாது ஆனால் மோடிக்கு தனி மெஜாரிட்டி வந்த பிறகு எல்லா நிலைமையும் வேற அப்போ தான் நான் சொன்னேன் ஜெயலலிதாவோட எம்பி பதவி எம்பி முப்பத்தி ஏழு எம்பிக்களும் மோடிக்கு சூப்பர் ஃபுளுவர்ஸ் ஜெயலலிதாவோட ராய் சபா மோடிக்கு இன்னாடிக்குவேட் ஸோ ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து இன்னைக்கு உள்ள இந்தியன் பொலிட்டிக்ஸில் எதுவுமே பவர் பொலிட்டிக்ஸில் எதுவுமே இந்த முப்பத்தி ஏழையும் ராய் சபையும் வச்சு ஜெயலலிதா சாதிக்க முடியாதுங்கிறத நான் தெளிவாக சொன்னேன் இதே ஜெயலலிதா பதினெட்டு எம்பியை வச்சு சாதிச்சாங்க அவங்க தமிழகத்தோட முக்கியம் இந்தியா இந்தியா அளவில் பெரிய லெவலில் இருந்தது இது துணிச்சலாக வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திராவிடக்கு எந்த முதல்வர்களாக துணிச்சலில் வாஜ்பாய் அரசு கூட ஒரு ஓட்டில் தோக்கடிச்சாங்க அது ஒரு காலகட்டம் இப்போ அவங்க தனி மெஜாரிட்டி வந்துட்டு ஸோ காலகட்டம் மாறுது இந்த மாற்றத்தை நான் கவனிச்சு தான் நான் இதில் பேசுகிறேன் தவிர ஜெயலலிதாவை வந்து குறைச்சி மதிப்பிடணுன்னா எனக்கு எந்த
ஜெயலலிதாவுக்கும் மோடிக்கும் ஏற்கனவே இருந்தது என்னென்னா மெஜாரிட்டிக்கும் எண்ணிக்கைக்கும் தக்கன நீங்கள் என்ன பிரதமராக சொல்லணும் நான் உங்களை பிரதமராக சொல்லுங்கிற ஒரு சீக்ரெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கலாம் இப்போ நிலமை வந்து மோடி கம்ஃபர்டபுளாக வந்துட்டார் அந்த சூழல் இல்லைங்கிறத தான் நான் லட்சுமணகிட்ட சொன்னேன் இப்போ இதில் வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு கூட இந்த என்னோட இந்த கருத்தை நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஜெயலலிதாவுக்கு என்னோ என்னுடைய லெவல் எந்த அளவில் காலகட்டங்களில் என்னோட நாலேஜ் ஒர்க்கு பயன்படுத்துங்கிறத ஆதாரத்தோடு சொல்கிறேன் சரி முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு உள்ள மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக பாஜக பாமக கூட்டணி அமையும் போது திமுக கழக தலைவர் கருணாநிதி சொன்னார் பட்டாளி மக்களின் துணைத் தலைவரான ரவீந்திரன் துரைசாமி தான் அந்த அலையன்ஸை ஏற்படுத்தினாரு ஒரு கொள்கை இல்லாத கூட்டணியை ராமதாஸ் ஏற்படுத்திட்டாரு ரவீந்திரன் துரைசாமி மூலமா அப்படின்னு என்ன வந்து திமுக கழக தலைவர் கருணாநிதி தன்னோட பேட்டியில வெளிப்படையா குற்றம் சாட்டினாரு அந்த குற்றம் சாட்டு வந்து உண்மைதான் அதுல வந்து அசோக் தாமஸ் மெட்ராஸ் மேல் அசோக் தாமஸ் ஜெயலலிதாவோட ஒரு லாயலிஸ்ட் அவரு ஒரு ஐபிஎலோட ஆபீசர் விஜயகுமார் ஒரு பத்திரிகை திமுகவை சேர்ந்த பட் என்னோட நண்பரான முக்குலஸ்தூர் சமுதாயத்தை என்னோட நெருங்கிய நண்பரான ஒரு பத்திரிகையாளர் இவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த பத்திரிகையாளர் வந்து என் நண்பர் நினைச்சாரா இது எங்க ஜெயிக்க போகுது எண்ணத்தில் அவர் இருந்தார் என் நண்பர் அவர் ஜெய் திமுக காரங்கனால பட் நாங்கள் அசோக் தாமஸ் மூலமா பாமகவோட இந்த இதுகளெல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கடைசியாக வந்து நம்ம என்ன என்ன கேட்டோம்னா ஜெயலலிதாட்ட பாமக சோசியல் போல்ஸு மதிமுகவோட பெரிய லெவலில் நீங்கள் வைக்கணும் அதிமுக பாஜக அதில் மதிமுக பாமக வைக்கணுங்கும் போது ஜெயலலிதா எல்லாமே அதை செய்தாங்க அப்போ வந்து கருணாநிதி என் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சார் அதனால தான் மீண்டும் அதுக்கு அடுத்த தொண்ணூத்தொம்பதாம் ஆண்டு வந்து எனக்கு டாக்டர் ராம்தாஸ் டிக்கெட் தரும்போது கூட ராமதாஸ் எனக்கு டெலிபரேட்டாக டினை பண்ணாமல் சரியாக பண்ணலாங்கிற எண்ணத்தில் கூட கருணாநிதி வந்து உங்கள் செய்தி தொடர்பாளருக்கு அந்த அம்மா அலையன்ஸ் தான் பிடிக்கும் திமுக அலையன்ஸ் பிடிக்காதுன்னு சொல்லும்போது ராமதாஸுக்கு ஒரு ரீதிங்கிங் வந்தது என்னடா இது முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டு உள்ள அண்ணா திமுக ஆனாலும் திமுக ஆனாலும் சரி எந்த தொகுதியிலும் வடக்கு முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டு உண்டு இவரை நம்பி நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு தொகுதியில் இவர் விருப்பத்துக்கு எதிராக விட்டோம்னா தோக்கடிச்சு போடுவாங்களங்கிற எண்ணம் கூட வந்திருக்கலாம் அது நியாயமான ஒரு எண்ணமாக தான் இருக்கவும் முடியும் அடுத்தபடியாக வந்து ஜெயலலிதா வந்து என்னோட டிசிசிவா ஜெயலலிதாவுக்கு என்னோட நாலேஜ் ஒர்க் உதவுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் உதவிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் மதுரை மத்தியில் வந்து ஜெயலலிதா வந்து விஜயகாந்த் கிணையாக போயிடுறாங்க இத்தனைக்கும் ஜெயலலிதா கூட டாக்டர் நண்பர் டாக்டர் சேத் சேதுராமன் அண்ணன் வைகோ போனவங்களாம் சப்போர்ட் இருந்தப்போ கூட வெறும் விஜயகாந்த் வந்து ஈக்குவலாக மதுரை மத்தியில் வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் மதுரை மேற்கில் இடைத்தேர்தல் வருது அப்போ நான் வந்து மிடாஸ் மோகன் ஜெயலலிதாவுக்கு ரொம்ப நெருங்குவார் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு சிக்கல் இருக்குங்க நேரடியாக ஜெயலலிதா இறங்கி வந்து ஒரு நாள் பிரச்சாரத்தை மூணு நாள் ஆக்கி திமுக என்ன பண்ணுதோ அதுக்கு பாதி அளவாவது நீங்கள் பண்ணலைன்னா மூணாவது இடம் போக வாய்ப்பு இருக்குது மூணாவது இடம் போய் விஜயகாந்த் ரெண்டாவது தான் கருப்பு எம்ஜிஆர் நான் தான் எம்ஜிஆர் அது இதுன்னு போயிடுவார் ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து பெரிய பாதிப்பு அது ஏற்படுத்தும் இதில் நீங்கள் வந்து அலட்டாருங்கன்னு மிடாஸ் மோகன் இருக்கிறாருங்க அடையாறில் இருக்கிறார் அவர்கிட்ட நான் சொல்லிவிட்டேன் அப்போ வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ சீரியஸ் அந்த எலெக்ஷன் எடுக்கலை அது அப்போ உடனே வந்து ஜெயலலிதா ஒரு நாள் பிரச்சாரத்தை மூணு நாள் ஆக்குனாங்க மற்ற எப்படியும் விஜயகாந்தோட கீழே போயிடக்கூடாதுன்ற அந்த ஃபைட்டை பண்ணாங்க ரெண்டாவது இடம் ஜெயலலிதா வந்தாங்க அது நான் ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து என் நாலேஜ் ஒர்க்கு ஏன்னா நான் வந்து அதில் தெளிவாக பார்த்தேன் உள்ளாட்சி தேர்தலில் இருபத்தாயிரம் இருபத்தாயிரம் ஓட்டு தான் திமுகவும் தேமுதிக அண்ணா திமுகவும் தேமுதிகவும் வாங்கியிருக்கு விஜயகாந்த் கடுமையாக பிரச்சாரம் பண்ணணும் அந்த இருபத்தஞ்சு முப்பது ஆக்கிடுவார் அந்த இருபத்தஞ்சு இருபதாயிரம் கூடாதுங்கிற ஒரு சூழல் வந்து அண்ணா திமுகவுக்கு இருந்தது ஜெயலலிதா அதில் களத்தில் இது இது பண்ணாங்க இன்னொரு லெவல் ஜெயலலிதாவுக்கு நாம் பண்ணோம்னா டாட்டா லேண்ட் அக்யூசேஷன் வந்து மத்திய அரசு மாநில அரசு ஆதரவோட டாட்டா வந்து தென்மாநில தென் மாநிலத்தில் உள்ள தேரி காட்டு நிலங்களை வந்து குறைஞ்ச விலைக்கு அக்யூஸ் பண்ணதாக இருந்தது அப்போ அந்த லேண்ட் அக்யூசேஷனை நான் சென்னையில் இருந்து பலரும் ஃபைட் பண்ணாங்க முகம் காட்டி அதை மத்திய மாநில அரசுகளை நான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது தெரியும் அப்போ வந்து ஜெயலலிதா வந்து டாட்டா வந்து கருணாதி வந்து ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கராக இருக்காருன்னு அந்த போராட்டத்துக்கு பெரிய ஆதரவெல்லாம் கொடுத்தாங்க அதற்கு பிறகு வந்து அதற்கு ஒரு ரிவார்டாக எனக்கு ஒரு பதவி கூட கொடுக்கறதுக்கு ஜெயலலிதா வந்து சேங்ஷன் பண்ணாங்க அதில் வேறு கதைகள்லாம் உண்டு அது இப்போ இந்த இடத்துக்கு தேவையில்லை ஸோ ஜெயலலிதா மேலே வந்து இன்னொரு ஜெயலலிதாவோட என்னோட ஒரு இது என்னம்னா தலித் தொழில் மலை ஜெயலலிதாட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யார் யாரெல்லாம் பாமக தெரியும் போது பலரையும் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்லும்போது ஓ ஹீஸ் ஹீஸ் எ வெரி இன்டெலிஜென்ட்
வெள்ளூரில் முகமது ஆசிப் வந்து கொஞ்சகோட்டில் பாமக வேட்பாளர்கிட்ட இவர் என் டி சண்முகத்துக்கிட்ட தோத்தாங்க அதே மாதிரி திருநாவுக்கரசு என்ற முதலியார் வந்து செங்கல்பட்டில் வந்து கொஞ்ச ஓட்டில் பவர்ஃபுல் பிஎம்கே ஒரு ஆர்கனைசர் ஏ கே மூர்த்திக்கிட்ட தோத்தாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வன்னியார நிறுத்தினா வந்து அந்த தொகுதியை அதிமுகவுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை வந்து நம்ம தெரியப்படுத்தும் போது ஜெயலலிதா வந்து அதை தலித் எழுமையிட்டு சொல்லி அது சரிதாங்கிற இதை வந்து என்டார்ஸ் பண்ணாங்க அதற்கு பிறகு ஜெயலலிதா ப்ரோ ஒன் இயர் ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க ஒன் இயர் மந்திரிகளை அதிகரித்தாங்க ஒன் இயர் எம்எல்ஏகளை அதிகரித்தாங்க குறிப்பாக வந்து டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து அன்புமணி ராமதாஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சொல்லும்போது தந்தி டிவியில் நான் தெளிவாக சொன்னேன் இது ஜெயலலிதா ஒன் இயர் வேட்பாளர்களை அதிகரிப்பாங்கன்னு தமிழக வரலாற்றிலே நாற்பதுக்கு மேற்பட்டு ஒரு ஜாதிக்கு ஒரு எம்எல்ஏ டிக்கெட்டை ஜெயலலிதா கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் இயர் சமுதாயத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொடுத்தாங்க இதே ஜெயலலிதா வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்து ஒன் இயர் சமுதாயத்துக்கு அந்த கூட்டணியிலே இருபது பந்த ஜெயலலிதா மொத்தம் அதிமுகவில் அந்த கூட்டணியிலே வந்து அதிமுக சார்பாக ஒரு பன்னெண்டு எம்எல்ஏ கூட ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜெயலலிதா பெரிய வெற்றி வரும்போது கொடுக்கல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஃபுல்லாக நின்னாங்க நாற்பதுக்கு மேலே கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கு அதிக எம்எல்ஏ கொடுத்து ப்ரோ ஒன் இயர் பண்ணது வந்து ஜெயலலிதா தான் அதுவும் வந்து என்னோட பங்களிப்பு என்னோட நாலேஜ் ஒர்க்கு அதில் தெளிவாகவே உண்டு இந்த மாதிரி வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அண்ணன் வைகோவை அரசியல் ரீதியாக வந்து நீங்கள் சவுத் அலி வெஸ்ட்ல டிசைடிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லி அதிமுக அலையன்ஸுக்கு போகிறதுக்கும் அதே பெரியா திருமாவளவன் இல்லை விஜயகாந்த் திருமாவளவன் சேர்ந்தால் முப்பது சீட்டில் வந்து அதிமுக மூன்றாவது போகும் என்ற கருத்து உருவாக்கத்தை உருவாக்கி திருமாவளவன் அதிமுக அலையன்ஸ் உருவாக்கும் நான் முக்கிய காரணம் இது வந்து ரெண்டு பேருக்குமே அந்த ரெண்டு தலைவர்களுமே இன்றைக்கி ஜெயலலிதா உயிரோடு இல்லைனாலும் அந்த ரெண்டு தலைவர்கள் இருக்காங்க சம்மந்தப்பட்ட ஆட்களும் இருக்காங்க ஆனால் கடைசியில் இன்னொருத்த இன்னொரு தரப்பு அதை ஹைஜாக் பண்ணி நாங்கள் தான் சொல்லும் போது தான் சில பிரச்சனைகளே வருது எல்லாத்துக்கும் இதாட்டு வந்து கடைசியாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திருமாவளவன் வந்து அதிமுக கூட்டணிக்கு நான் பேசினேன் இதை யாரும் விட இல்லை மிடாஸ் மோகன் மூலம் தான் பேசினேன் ஜெயலலிதாவுக்கும் தெரியும் கடைசி நேரத்தில் வந்து ஒன்றாம் தேதி அவருக்கு பிறந்த நாள் ஸ்டாலினுக்கு பிறந்த நாள் திருமாவளவன் வாழ்த்து தெரிவிக்க போகும்போது வந்து திமுக கூட்டணி அதில் ஃபைனல்ஸ் ஆகிடுது ஸோ ஜெயலலிதாவை பொறுத்தவரையில் அவங்களோட அரசியல் வளர்ச்சிங்கிறது வந்து பல சூழ்நிலைகளில் என்னோட இது வந்து பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கு சில சூழ்நிலையில் நெகட்டிவாகவும் இருந்திருக்கு ஜெயலலிதாவோட அரசியல் தன்மைகளை அதில் எது எதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸோ எது எதெல்லாம் மைக்ரோவாக அவங்களுக்கு நுண்ணிய அறிவு பெரிய அளவில் இருக்கோ அது அதெல்லாம் நான் எல்லா ஊடகங்கள்லையும் வந்து தெளிவாகவே பாராட்டியிருக்கிறேன் இல்லை பல இடங்களில் என்னுடைய அரசியல் திறனாய்வு மூலமாக ஜெயலலிதாவுக்கு நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துருக்கேன் ஜெயலலிதாவே என்னை அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்க அங்கீகரித்து பேசியிருக்காங்க அதற்கான வார்த்தையெல்லாம் தலித் எழுமலை மூலமாக கூட ஒரு வார்த்தையை பாராட்டின வார்த்தை கூட நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதையெல்லாம் ஓகே அதாவது அதிமுக தரப்பில் என்ன அவங்க வைக்கிறாங்க மேலனா உங்க மேல விமர்சனம் நீங்க நம்முடைய நேர்காணல்ல சொன்ன வார்த்தை அதாவது மோடிக்கு எழுதின லட்டரியும் மன்மோகன் சிங் எழுதின லட்டரியும் வச்சுக்கிட்டு எங்க கூட அதிமுக தரப்பினர் யார் விவாதத்துக்கு வரீங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுங்க அப்படி என்ன பணிகிற அளவுக்கு மோடிக்கு அவங்க லட்டர் எழுதிட்டாங்க மேயர் ஜெயலலிதா அந்த அளவுக்கு வார்த்தை அப்படி என்ன ரொம்ப பணிவான வார்த்தையை அந்த இடத்துல பயன்படுத்தி இருக்கதா நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த லெட்டர் மட்டும் இல்ல அந்த பேட்டியில வந்து நான் வந்து கண்ணியமான வார்த்தை அது ஒன்றும் அன்பார்லிமெண்ட் வார்த்தை இல்லை என்னால் ஒரு தலைவரை சொல்லும் போது வந்து அந்த கட்சியோட தொண்டர்கள் மனம் புண்படாத வார்த்தைகளை பேசணுங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் அதிமுக தொண்டர்கள் மனம் புண்படாத வார்த்தைகளை பேசணும்னு ஒத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி திமுக தலைவர் கருணாநிதி மனம் புண்படா பற்றி பேசும்போது திமுக தொண்டர்கள் மனம் புண்படாத வார்த்தையை பேசணும்னு ஒத்துக்கிறேன் ஒருக்கா அதே வாரத்தில் கருணாநிதி திமுக தொண்டர்கள் மனம் புண்படக்கூடிய விதமாக கருணாநிதிக்கு ஒரு ஜாதி அரசியலை வந்து நான் ரொம்ப கோபத்தில் பேசிட்டேன் அன்னைக்குள்ள நெறியாளர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு ஆளுங்கிறனால உடனே அதை கண்டிச்சார் கொஞ்சம் நான் தவறுதாங்க அதை நான் வாபஸ் வாங்கிடுறேன்னு கருணாநிதியை பற்றி நான் கொஞ்சம் கோபத்தில் பேசின தவறான வார்த்தையை வந்து நான் வாபஸ் வாங்கினேன் அதே தொலைக்காட்சியில் தான் இருந்தது அந்த நெறியாளர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நெறியாளருங்கனால அந்த இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த நெறியாளர் ஒரு தம்பி புதுமுகம் நான் அதில் வந்து அந்த இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பேசக்கூடாது சார்னு அந்த தம்பி என்ற என்ற சொல்கிறது கூட தயங்கியிருக்கலாம் அதனால் இந்த தவறு நடந்திருக்கே தவிர கருத்தில் எந்த மாற்றம் இல்லை மாற்றம் மாற்றங்கிறது வார்த்தை வந்து நம்ம ஒரு கருணாநிதினாலும் சரி ஜெயலலிதாலும் சரி தலைவர்களை பேசும்போது வந்து கண்ணியமான வார்த்தைகளை பேசுங்களும் மாறுபட்ட கருத்தே இல்லை தவறான வார்த்தைகளை
ஜெயலலிதா அம்மையார் உயிரோடு இருக்கும் போதே நிகழ்ச்சிகளில் நானே பேசியிருக்கேன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் சிறப்பாக செயல்படுற மாதிரி எனக்கு தெரியலங்கன்னு இன்னும் சொல்லிக்கிட்டு அந்த அப்போ நிறையாளர் பேசுனாங்க இது உங்கள் கருத்துங்க நீங்கள் தேவையில்லாமல் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பற்றி விமர்சனத்தை அங்கே வைக்காதீங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு அவர் இது பண்ணார் அது அந்த அதான் அந்த நிறையாளர் வந்து அந்த என்ன அலோவ் பண்ணலை அப்போ நான் சொன்னேன் திரும்ப சொன்னேன் இது அது என் கருத்து தாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லிக்கிட்டு ஜெயலலிதா இந்த கருத்தை சொல்கிறாங்கன்னா இது ஜெயலலிதாவுக்கு ஃபால்ட் அல்ல ஃபால் ஃபால்ட் அல்ல ஃபால் சொல்லியிருக்கேன் பதிவு இருக்கு ஜெயலலிதா மேயர் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும் போதே இது ஜெயலலிதாவோட தவறு அல்ல வீழ்ச்சின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு இணை அமைச்சர் அவரை ரெண்டு தடவை ஜெயலலிதாவுக்கு வீழ்ச்சின்னு ஜெயலலிதா இருக்கும் போதே சொல்லியிருக்கேன் 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 தாராளமாக அதை பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி என்ன நினைப்பாங்கன்னா நம்மகிட்ட இந்த பலனை அடையாத ரவீந்தன் துரைசாமி அவருக்கு விமர்சனத்தை வைக்கிறாரு அது நியாயங்கிற ஒரு ஜனநாயக உணர்வு இந்த மாதிரிப்பட்ட நபர்கள்ட்ட ஜெயலலிதா கொண்டு எந்த மாதிரிப்பட்ட நபர்கள்ட்ட ஜெயலலிதா எது எதிர்வினை ஆட்டுவாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட பலன் அடைஞ்சுக்கிட்டு காலில் விழுந்துக்கிட்டு லாபத்தை பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு எதிராக போனாலோ அவங்களுக்கு எதிராக சதி செய்தாலோ அந்த இடத்துல அவங்க விட மாட்டாங்க இது ஜெயலலிதாவுக்கு எனக்கு வந்து எந்த ஒரு கன்சிடரேஷன் ஜெயலலிதாட்ட நான் அடைஞ்சவும் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது வந்து நான் ஜெயலலிதா பற்றி ஒரு மனுஷன் வைக்கும் போது வந்து அவங்க மனச்சாட்சிக்கே தெரியும் அந்த மனுஷர் வைக்கிறது வந்து நியாயமானது தான் அவர் அவருக்கு டியூட்டி செய்கிறாருன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஜனநாயகவாதி பெருந்தன்மை உள்ளவர் தான் ஜெயலலிதா அப்போவே வந்து பலரும் சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த விஷயம் வந்து நான் அன்னைக்கே வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்தபடியாக வந்து இது யாரும் டீப்பாக பார்த்துருக்க மாட்டாங்க எனக்கே நான் வந்து இந்த வார்த்தைகளை பார்க்குறது வந்து என்னோடய நண்பர் காசிநாதன் சொன்னோம் இல்லையா ஒரு தமிழன் எக்ஸ்பிரஸ் அவர் தான் தலைவரை அந்த லெட்டர் இப்படி இருக்குது மன்மோகன் சிங் கிட்ட இந்த லெட்டரில் வார்த்தைகள் இப்படி இருக்குன்னு அந்த ரெண்டு லெட்டரையும் எடுத்து ஒவ்வொரு டிஃபரன்ஸையும் எடுத்து காட்டினது என்னோட நண்பர் காசிநாதன் தான் இது என்னுடைய நேர்காணலே நீங்கள் பேசியிருக்கு நிச்சயமா 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 அந்த கேள்வியை முன்னெடுத்து தான் கேட்க நிச்சயமா அதனால தான் அந்த அந்த லெட்டர்களோட தன்மையை வச்சு நாம இது பண்ணலான்னு நான் சொன்னேன் அடுத்தபடியாக வந்து இல்லை அந்த லெட்டரில் தான் என்ன அப்படி என்ன சொல்கிற நான் சொல்கிறேன் அது நான் சொல்லிட்டேன் அவங்கள்ட்ட ஒரு சேலஞ்ச் வாக்களிக்கிறாங்க <laughs> பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா ஆனால் அந்த கட் மோஷன் வந்து ஜெயித்துட்டு எதிர்கட்சிகள் ஜெயித்துட்டு அப்போ தான் நான் சொன்னேன் ஜெயலலிதாவுக்கு ராய்சபா வந்து இன்அடிக்யூட் போதுமானதா இல்லை ஜெயலலிதா ஆதரித்து ராய்சபாவில் வந்து அந்த இது தோத்து போகுது பாராளுமன்றத்தில் ஜெயலலிதாவுக்கு லோக்சபா மெம்பர்ஸ் வந்து சூப்பர் ப்ளோஸுங்கிற பதிவை நான் அணைக்க பண்ணேன் இது நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் அடுத்தால லேண்ட் அக்யூசியேஷன் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் ரீசெட்டில்மெண்ட் இதில் வந்து ஜெயலலிதா ஆதரித்தாங்க அப்போ வந்து கருணாநிதி என்ன நினைச்சாருனா இந்த நில ஆர்ஜித சட்டத்தை வச்சு எல்லா கட்சிகளையுமே பிஜேபிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் எதிராட்டு திருப்பிடலாங்கிற மாதிரி ஒரு அரசியலை கருணாநிதி வந்து தன்னோட அரசியலை வந்து தெளிவாக பண்ண ஆரம்பித்தார் அப்படி பண்ண ஆரம்பித்த சூழ்நிலையில் ராகுல் காந்தி ஜாட்டு குர்மி இந்த விவசாயிகள் எல்லாம் திரட்டி பண்ணும்போது பிஜேபி அதை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா லேண்ட் அக்யூசேஷன் ஏற்றாங்க ஸோ பிஜேபியை கைவிட்டம் பிறகு அதை ஏற்றாங்க அப்போ பட் ஜெயலலிதா வந்து பாஜக திருப்திப்படுத்துறது தான் லேண்ட் அக்யூசேஷனை வந்து ஆதரிச்சாங்கிறது வந்து வெளிப்படையான ஒரு உண்மை தான் இந்த இந்த மாதிரி வந்து கருணாநிதி வந்து ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்ததுமே மோடியை வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் இந்தியாவிலே பெரிய பிரதமர்லாம் சொல்லிவிட்டு ஜெயலலிதா அவங்க எம்எல்ஏக்களை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லும்போது ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்து மோடிக்கு ஆதரவான ஒரு அரசியலை வந்து கருணாநிதி ஆதர ஆதரிச்சார் அதுவரை பிஜேபி யாரும் தீண்டாத சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது வந்து அருண்ஜேட்லி சொன்னார் காங்கிரஸ் புல் டவுன் டிஎம்கே அல்லது திமுக தாங்க ஆட்சி வந்திருக்குங்கிறதுல அருண்ஜேட்லிங்கிற மத்திய நிதியமைச்சரே அந்த கருத்தை சொன்னார் அப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து வெறும் ஜெயலலிதா அலையன்ஸ் தரமாட்டாங்க திமுக அலையன்ஸ்லேயே நாங்கள் போய் எங்களால் செயல்பட்டு இது பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு திமுகவை நோக்கி வந்து பாஜக தலைவர் அருண்ஜேட்லி போன்றவங்க வந்து புகழ்பாட ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து திமுகவின் தோல்வி அல்ல காங்கிரசின் தோல்வி இந்த நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு முப்பத்தி மூணு தோ தோத்து எட்டு எட்டு தானே ஜெயித்தது அல்லது திமுக ஜெயித்திருக்கோம் ஒன் டு ஒன்ல ஜெயலலிதாவோட ரெட்டையலையோட உதவி செய்யும் ஜெயித்தது பிஜேபி புகழ புகழ ஆரம்பிச்சுது அந்த காலகட்டத்தில் தான் ஜெயலலிதா வந்து ஒரு பர்சன்ட் டிஃபரன்ஸ் கருணாதிக்கும் கருணாதி காங்கிரஸ் கூட இருந்தார் ஜெயலலிதா தனிச்சு தான் அந்த சூழ்நிலையில தான் ஜெயலலிதா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி வந்த பிறகு பெரிய அளவில் மோடியை எந்த எதிர்ப்பையும் அவங்க செய்யலைங்கிறது
மத்திய அரசு எல்லா அதிகாரங்களும் குவிச்சு வச்சிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு மாநில முதல்வர் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல போக முடியாதுங்கிறதா உண்மை இதுதான் யதார்த்தம் இதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இப்ப நீங்க கருணாநிதி வந்து நீங்க இது சொல்றதுல இருந்து என்னால ஒன் ஒரு விஷயத்தை யூகிக்க முடியுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அந்த மோடியின் அபார வெற்றிக்கு பிறகுதான் ஜெயலலிதா கொஞ்சம் அதாவது மோடியை பார்த்து அந்த ஒரு பணிவு ஏற்பட்டது அதனால தான்ன்றீங்களா எப்படி பொலிட்டிகல் மூல ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது இப்ப பணிவுன்னு சொன்னாலும் சரி வேற சொன்னாலும் அதிமுக அந்த வார்த்தைகளுக்கு எதிர்ப்போம் அதனால வார்த்தைகளை விட்டுருங்க வார்த்தைகளை மறந்துருங்க அதுக்கு முன்னேறந்த ஜெயலலிதாவோட நிலைப்பாட்டுக்கும் இந்த நிலை நிலைப்பாட்டுக்கும் சாப்டன் ஆனாங்கிறது வந்து வெளிப்படையான உண்மை காரணம் என்னன்னா வந்து எம்ஜிஆர் வந்து முதல்முறா இருக்கும் போது வந்து மத்திய அரசு எதிர்த்தாருன்னா கருணாநிதி எம்ஜிஆர் கிணையான செல்வா குள்ளவர் அவர் முப்பதுனா இவர் இருபத்தஞ்சு இவர் வந்து காங்கிரஸ் கூட சேர்ந்து மத்திய அரசுக்கு ஆதரவா போயிருவார் அப்போ எம்ஜிஆர் வந்து அந்த மத்திய அரசை எதிர்க்கிறது வந்து எம்ஜிஆரால் முடியாது கருணாநிதி மத்திய அரசு எதிர்த்தாருன்னா எம்ஜிஆர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மத்திய அரசுக்கு ஆதரவா போயிருவார் ஏன்னா இவங்களோட பலம் வந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சுன்னு இருக்கும் போது கருணாநிதிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் போட்டி கருணாநிதிக்கு எம்ஜிஆருக்கும் போட்டின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தர் மத்திய அரசு எதிர்த்தார்னா மத்திய அரசு கிட்ட எதிர்த்து அல்லல் படும் போது அதை பார்த்து இன்னொருத்தர் கைகொட்டி ஜெயிப்பா சிரிப்பாரே தவிர திராவிட இயக்கம் மாநில உரிமை போக மாட்டாங்க மெட்டீரியலா பொலிட்டிக்ஸை தான் அதை பண்ணுவாங்க கருணாநிதிக்கும் மத்திய அரசுக்கும் மோதல் வரணும்னு தான் ஜெயலலிதா மூவ் பண்ணுவாங்க ஜெயலலிதா வந்து நீங்க கருணாய தள்ளி விட்டுட்டீங்கன்னா நாங்க அஜித் சிங்கை கூட்டிட்டு வரோம் தேவகோடா கூட்டிட்டு வரணும் அப்போ கூட நான் சொன்னேன் அஜித் சிங் தேவகோடா எல்லாம் கருணா ஜெயலலிதா சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க சோ சொல்ல தப்புங்க சோ தான் அதை சொன்னார் சோ சொல்ற தப்புங்க ஜெயலலிதாவுக்கு எம்பிக்கள் தான் ஜெயலலிதா சொல்றதை கேட்பாங்களே தவிர அஜித் சிங் தேவகோடா அவங்களுக்கு சாக் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு எது லாபமோ அந்த அரசியல் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர ஜெயலலிதாவுக்கு கருணாதி எதுக்கு எதுக்காக தேவகோடாவும் மூணும் அஜித் சிங் அஞ்சு நிக்காதுன்னு அன்னைக்கே சோவா நான் சொன்னேன் அது என்ன கரெக்ட் நான் புரிஞ்சா அதை அதை சொன்னேன் பட் ஜெயலலிதா என்ன அரசியல் பண்ணாங்க மத்தியில் உள்ள அரசுக்கும் கருணாநிதிக்கும் பிரச்சனை வரணும் அதுதான் அந்த அரசியல் தான் ஜெயலலிதா பண்ணாங்க அதே மாதிரி கருணாதி என்ன அரசியல் பண்ணுவாரு நெகிரோட பெரிய புகழ் பெற்ற பிரதமர் மோடி அப்படின்னு அரசியல் பண்ணும்போது மோடிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் பிரச்சனை வரும்னு கருணாதி அரசியல் பண்றாரு அந்த இடம் தான் மோடிக்கு அரசியல் அரங்கத்துல மோடிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட்டுது உங்க எம்எல்ஏ பத்திரமா பாத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்லி மோடியை போடுறார் பாருங்க கருணாநிதி அதுதான் கூட்டுது அது அந்த காலகட்டத்து பிறகு ஜெயலலிதா எப்படி நடந்தாங்கிறத நான் பதிவு பண்றேன் நான் பதிவு பண்றது வந்து தரவுகளோட கூடியதுதான் யார் மேலையும் கால் பண்ணிருச்சியோ எதுவுமே எனக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது தரவுகளோட பதிவு பண்றீங்க சார் ஜெயலலிதாவுக்கு ஈக்குவலான அதாவது மோடிக்கு இணையான ஒரு தலைவர் ஜெயலலிதான்னு அந்த தொண்டர்கள் மட்டும் இல்லாத மக்களும் பாக்குறாங்க ஆனா நீங்க அப்படி குறைச்சி மதிப்பிடுறீங்களான்றதுதான் அவங்களுடைய மோடிக்கு இணையான தலைவர் பார்வையில மோடிக்கு இணையானவரா ஜெயலலிதா மம்தா பானர்ஜி ஜெயலலிதா வரும்போது கூட ஒரு விவாதத்திலே வந்து யூக்கலைஸ் பண்ணி போகும் போது கூட அந்த நிறையா சொன்னேன் மம்தா பானர்ஜி ஜெயலலிதாவோட தொடர் வெற்றியில இருக்கிறாங்க ஜெயலலிதா இப்ப தான் முத எம்பி இதுல வெற்றி பெற்றிருக்காங்க என்னுடைய நேர்காணல் கூட பேசியிருக்கீங்க தரவு இருக்கனால அதை நான் பேசுறேன்னே தவிர நமக்கு அதுல என்ன அங்க இருக்குது பொய்யா நம்ம சொன்னோம்னா அது தப்பு தரவுகளோட தான் ஜெயலலிதா சொல்றேன் அதிமுக தொண்டர்கள் ஒரு விஷயத்த விட்டாங்க நீங்க கருணாநிதி ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு தலைவரா எடப்பாடி உருவெடுத்து வருகிறாருன்னு நீங்க சொல்றீங்க அதை தவிர்த்துட்டு ஜெயலலிதா விஷயத்த மட்டும் எடுத்து உங்களை விமர்சிக்க எடப்பாடி <laughs> 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 எம்ஜிஆர் வெற்றி பெற்றதும் திண்டுக்கல்ல அதுக்கு முன்னே கருணாநிதி வந்து நானும் ஆவிட்டாலும் பச்சை தமிழன் காமராஜ் வரணும்னு கருணாநிதி சொன்னாரு அந்த ஐம்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் திமுக அணி ஓட்டு ஆன்டி காமராஜ் ஓட்டு தான் முப்பத்தஞ்சு பிளஸ் அஞ்சு நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு தான் ப்ரோ காமராஜ் ஓட்டு எழுபத்தி ஒன்றுல அப்படி இருக்கும்போது கருணாநிதி வந்து அதில் ராங் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணார் ஒரு கொஞ்சம் பதட்டமான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அதில் பண்ணார் ஆனால் திரைவரம் ஜெயித்ததும் இருநூற்றி பத்தி மூணு தொகுதிக்கும் பொருந்தாதுன்னு எடப்பாடி சொன்னாருன்னா அவர் வந்து ஒரு பெரும்பான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு முதல்வர் ஆயிருக்கிறார் அவர் அதை வந்து தில்லோட அது சொல்றாருங்கிறத நான் அன்னைக்கே நான் பதிவு பண்ணேன் நான் எடப்பாடி பற்றி நான் சொல்லுவதும் கூட இல்லாத பொல்லாத சொன்னா யார் எங்க நிற்கும் யார் ஏத்துக்குவாங்க சரி எடப்பாடி வந்து நிற்கிறாரு ஸ்டாண்ட் பண்றாரு சொல்றாருங்கிறத வச்சு தானே நான் சொல்றேன் தரவுகள் இல்லாமல் எடப்பாடி சொல் அது எடப்பாடி என்ன பெரிய குரோட் புலர்னா நான் சொல்லிட்டேன் ஜெயலலிதா மாதிரி கருணாய் மாதிரி எடப்பாடி குரோட் புலர்னு சொல்லிட்டானா அந்த இடத்துக்கு வர முயற்சிக்கிறார் அவர் வந்து இவங்க மாதிரி லீடரா வரதுக்கு முயற்சி பண்றாரு அவர்கிட்ட ராஜேந்திர குவாலிட்டி இ
பதிவு பண்ணும் சொல்ல எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி விட்டுட்டு ஓடிடுவாரெல்லாம் அப்படி சொன்னவங்கெல்லாம் எல்லாமே அது வந்து தப்பாதான பேர் இருக்குது ஆக ஜெயலலிதா வந்து தமிழக அரசியல்ல யாரும் நிற்காத துணிச்சல்ல வந்து ஒரு திராவிட இயக்க முதல்வரா நின்ன காலகட்டங்களும் உண்டு கடைசியில வந்து கருணாநிதி வந்து மோடிக்கு ஆதரவான ஒரு பேச்சுக்களை பேசும்போது இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் பிகேந்திர சிங் நடந்த பெரிய விஷயங்கள்லாம் வழக்குகள் எல்லாம் அரசியல் கட்சிக்கு தலையிடலாம் என்ன எப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் அதை பேச விரும்பல அது அதை வந்து ஒரு நுணுக்கமா பார்த்தா எல்லாமே தெரியும் மோடியோட ஹேண்டு எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் தெரியும் அது அதை கண்டு நமக்கு இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோனு ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி நினைச்சாங்கிறதும் தெரியும் அது சரியா தவறா நியாயமான அரசியலா ஜனநாயக நெறிமுறையான அரசியலாங்கிறத அல்லது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பண்ணக்கூடிய அரசியலான்னு சொன்னா அதிகாரத்தை பண்ணி படக்கூடிய அரசியல் தான் அதுல நான் மாறுபடல ஆனா அந்த அரசியலோட தாக்கம் தமிழகத்துல எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல தெரியும் நீங்க கண்ண மூடிட்டு ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைச்சிட்டு போகும்போது வந்து அது உங்களுக்கு புரியாது நிச்சயமா ஜெயலலிதா வந்து திராவிட இயக்க வரலாற்றுல மிகப்பெரிய துணிச்சலா நின்றிருக்காங்க நான் பதிவு பண்ணிருக்கிறேன் அதேவேளை மோடி பிரதமர் ஆன பிறகு ஜெயலலிதாவோட ஆட்டிடியூட்ல வந்து பல மாற்றங்கள் இருக்குங்கிறதும் பல இப்போ அஞ்சு பாயிண்ட்ஸா நான் கொடுத்திருக்கேன் இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு தர்றதுக்கு நான் தயாரா தான் இருக்கிறேன் இது வந்து அரசியல்ல வந்து மூஸ் அண்ட் கவுண்டர் மூஸ் தான் சாதாரண கேடர்ஸ் தான் அதுக்கு வீரமுன்னோ அல்லது வந்து ராஜதந்திரம் நாசுக்கா போனாருங்கிறத சாதாரண கேடர்ஸ் சொல்லிட வேண்டியதுதான் பட் மூஸ் அண்ட் கவுண்டர் மூஸ் தான் ஜெயலலிதா பொறுத்தவரை மோடி தனி மெஜாரிட்டி ஆட்டு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கருணாநிதி மோடியை நெதிர்க்கு இணையான பிரதமர் சொல்லும் போது இப்படிதான் மூவ் பண்ண முடியும் அந்த மூவ் ஜெயலலிதா பண்ணாங்கிறதான் நான் வந்து பதிவு பண்றேனே தவிர இதுல வந்து ஜெயலலிதா செய்யாதது ஒன்று சொல்லி அவங்கள அவங்கள வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடிய நோக்கம் எனக்கு கிஞ்சித்தும் கிடையாது நடந்த விஷயங்களை தரவின் அடிப்படையில் தான் நான் பேசுகிறேன் அந்த தொலைக்காட்சியில் பேசக்கூடிய வார்த்தை வந்து கண்ணியமான வார்த்தையாக இருக்கணுங்கிறது நான் அந்த ஜெயலலிதா தொண்டர்கள் மத்தியில் நான் சொல்கிறது என்னென்னா நான் என்னோடய கருத்தை நான் வந்து முன்வைக்கிறதுக்கு வந்து தயங்க மாட்டேன் கண்ணியமான வார்த்தைகள் நான் பேச பேச தவறியிருந்தால் உங்கள் மனம் புண்பட்டிருந்தால் அது வருத்தத்துக்குரியதாங்கிற அளவுக்கு தான் என்னோடய வருத்தத்தை நான் தெரிவி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன கூட அந்த சாகுல மீது நண்பர் சொல்லும் போது கூட அவர்கிட்டே நான் இதை தான் சொன்னேன் வார்த்தைகள் வந்து தவறுன்னா அதை நான் வருந்துக்கிறேன்னா சொன்னேன் ஸோ இதுல வந்து இதையும் நான் கால் பண்ணிருக்கேங்க சரி இதுதான் உண்மை இதுல வந்து அப்பாவி அதிமுக தொண்டர்களை தவிர நரி என்னைக்கும் நேரம் சண்டை போடாது அப்படி சில நரிகளும் உள்ள பூந்துன்னு எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கும் நாளைக்கு வந்து அவங்க தகுதி திறமைக்கு ஏற்ப அவங்க மேலேயும் பாசத்தை காட்டி அவங்களுக்கும் அரசியல் அரங்கத்தில் ஒரு நல்லது என்னால் பண்ண முடியும் காட்ஸ் கிரேஸ் அது நடக்கும்னு நம்பக்கூடியவன் நான் என்னோட இவ்வளவு நேரம் எனக்கு இந்த விளையாட்டு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பளித்து உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் அதாவது உங்கள் மீதான ஒரு விமர்சனத்துக்கு இந்த நேர்காணல் ஒரு பதிலா இருக்கும் உங்களை விமர்சித்த ஒரு பகுதி அதிமுக தொண்டர்களுக்கு அவங்க அவங்க மனம் புண்பட்டிருந்தா அதற்காக நான் வருத்தப்படுகிறேன் வார்த்தையில ஏதாவது பிழை இருந்தா வருத்தப்படுகிறேன் ஆனா ஆதாரத்தோடு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு பல ஆதாரங்களை முன் வச்சிருக்கீங்க அதை கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட கொடுப்போம் உங்களுடைய அரசியல் திறனாய்வு தமிழகத்துக்கு பெரிய அளவுக்கு தேவை கடந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உங்களுடைய அரசியல் திறனாய்வை உற்று நோக்கக்கூடியவர்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய திறனாய்வை கேட்டுட்டே இருக்காங்க நீங்க இன்னும் நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நிச்சயமா அதிலே சொன்ன என் நண்பர் கே சி பழனிசாமி அதிமுக தொண்டர்களை நம்பி நான் பயணம் சொல்றாரு அவரை கூட விளக்கம் கொடுக்கலாமே நான் அதுல நீங்க வந்து ஜனநாயக நெறிமுறைப்பில் எல்லாத்துக்கும் கருத்து சுதந்திரம் இருக்குத அது நீங்களும் வந்து ஜனநாயக முறையில அது உங்க பதில கொடுக்கலாம் அதுல தவறு இல்லை தொடர்ந்து பேசுங்கள் ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் மிக்க நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்